Pipas. Incendio en la casa de los patos. ¡Está muy caliente! Hola, soy el Sheriff Labrador. ¡Ayuda, Sheriff Labrador! ¡Soy Abuela Pato! ¡Hay un incendio aquí! No se preocupe, Abuela Pato. Primero llamaré a la estación de bomberos y estaremos allí enseguida. ¡Sheriff Labrador! ¡Mi pobre patito casi se quema toda la cola! Oh, ¡Por favor, ayúdanos! ¡Debes arrestar al culpable! ¿Quiere decir que alguien provocó este incendio a propósito? ¡Por supuesto, Sheriff Labrador! ¿Sabía esto? El último incendio comenzó por culpa de Zebra cuando calentaba sus malolientes medias en la cocina. ¡Es verdad! ¡Seguro fue Zebra otra vez! ¡Casi me rostizó! ¡Crack! No, yo no fui. Lo juro. He dejado de hacer eso hace mucho tiempo. Miren, ¿lo ven? Todas mis medias están aquí. No se preocupen. Descubriré la verdad. Dobin, vayamos a revisar la casa de cebra. Entendido. ¡Qué apestoso! Solo la maca se quemó. No es en donde comenzó el fuego. Ahora vayamos a la casa de rana. Señor, lo único que se ha quemado en la casa de rana es la cortina de ducha. Entonces no fue cebra y tampoco rana. Eso solo nos deja en la casa de los patos. Aquí todo está quemado. El incendio ¿Ah? debió haber empezado aquí. ¿Ah? Parece que estoy oliendo la evidencia. Creo que la respuesta está debajo de la cama. Ahora es mi momento de brillar. ¿Un encendedor? ¡Hey! ¡Ahí está! ¡Mi juguete! La verdad es que fue Patito quien comenzó el incendio. ¿Qué? ¿Cómo? Patito, ¿qué hiciste con este juguete hace un rato? Patito, un encendedor no es un juguete. El fuego es muy peligroso. No vuelvas a jugar con fuego nunca más. Ay, lo siento, no lo volveré a hacer. Si vuelvo a jugar con fuego, oh. seré un pato cocido. <risa> Charla de seguridad con el Sheriff Labrador. 
Oh, oh. Niños, nunca jueguen con fuego. El fuego es muy peligroso. Y padres, objetos peligrosos como encendedores y fósforos deben permanecer siempre fuera del alcance de los niños. Si hay un incendio, asegúrense de llamar al número de emergencia y pedir ayuda a los bomberos. Pequeño Koala está desaparecido. ¿Patito? ¿Conejito? ¿Pequeño koala? ¿Oh? ¿Ah? 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 ¿Pequeño koala? ¿Dónde está pequeño koala? Hace mucho calor. Dobby, te sentirás más fresco si te relajas. Uf. Hola, soy el sheriff labrador. Sheriff Labrador, soy la señorita uh, oveja de la guardería. Mi estudiante uh, pequeño Koal uh, está perdido. Uh, Por favor, ayúdenos. No se preocupe, estaremos allí. Uh, ¡Está muy caliente! Señorita oveja, ¿cuándo se dio cuenta de que el pequeño koala estaba desaparecido? Uh, me di cuenta cuando estaba contando a los niños que bajaban del autobús escolar. ¿Qué debo hacer? Ya veo. Niños, ¿vieron al pequeño koala tomar el autobús escolar? Sí, lo vi. Pequeño koala siempre duerme en el autobús. Entonces, todavía podría estar en el autobús. ¿Dónde está el autobús ahora? Normalmente va al estacionamiento del autobús escolar después de bajar a los niños. ¿Creen que esté allí? Lo buscaremos. No se preocupe. No existe un caso que no pueda resolver. Este es el estacionamiento del autobús escolar. El conductor, señor Jack, podría estar por aquí. ¡Lo encontré! ¡Señor Jack! <risa> ¡Señor Jack! <risa> Lo siento mucho. No fue mi intención. Soy la persona equivocada. Yo soy búfalo. El cabello del señor Jack es mucho más largo que el mío. A veces me pregunto si realmente puede ver cuando está conduciendo. Bueno, ¿saben dónde se encuentra el señor Jack en este momento? No, no lo sé. Oh, su autobús no está aquí. Oh, oh, oh. Este es el horario de los conductores. Este es el logo de la peluquería tijera dorada. Probablemente el señor Jack se está cortando el pelo allí. ¡Vamos! ¡Uy! Hace mucho calor. ¡Uy! Oh. ¡Uy! Oh. 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 ¿Dónde estoy? Oh. 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 ¡No puedo salir! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Es pequeño koala! ¡Está atrapado en el autobús! ¡Oh, no! ¡Se ha desmayado! ¡Tenemos que ir a salvarlo ahora mismo! ¡Oh, no! ¡Estamos atascados! ¡Debemos correr! ¡Vamos! ¿Oh? 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 
Pequeño koala. Llama a la ambulancia ahora mismo. Charla de seguridad con el sheriff labrador. Los conductores y los padres deben tener cuidado de no dejar a los niños solos en el auto, especialmente en verano. La temperatura en el interior del auto puede ser muy alta, por lo que la vida de los niños puede estar en peligro. Además, los niños siempre deben recordar bajar del autobús en la parada correcta. Niños, si alguna vez se quedan atrapados en un auto, traten de ir al asiento del conductor y abrir las puertas, o toquen la bocina para llamar la atención de la gente. Recuerden estos consejos. Un monstruo se llevó al pequeño rino. Una naranja. Una banana. Una manzana medio podrida. Oh. ¡Wow, Sheriff Labrador! Oh. ¡Eso fue asombroso! <risa> fue pan comido. Incluso sé que no te has duchado en tres días. <risa> <risa> Hola, soy el Sheriff Labrador. ¡Sheriff Labrador! ¡Un monstruo se llevó a Pequeño Rino! ¡Por favor, ¿Oh? ayúdalo! ¡Un monstruo! No te preocupes, niña. Estaremos allí enseguida. Que un monstruo se llevó a Pequeño Rino. Bueno, estábamos jugando a las escondidas y lo hemos buscado por todas partes, pero no pudimos encontrarlo. Mi abuela me dijo que hay un monstruo que se lleva a los niños que no se duchan. Los pies de Pequeño Rino huelen muy mal. Entonces, de seguro el monstruo se lo llevó. Bueno, niños. No hay ningún monstruo. Espera. ¿Los pies de Pequeño Rino huelen mal? Esa es una pista importante. Si seguimos el olor de sus pies, lo podremos encontrar. ¿Olor? Creo que huelo la evidencia. Vamos, es solo un zapato pestoso. Pequeño Rino debe estar escondido aquí. ¡Ey! ¡Pequeño Rino! ¡No te preocupes! ¡Te sacaré de ahí! ¡Ahí está! ¡Pequeño Rino! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Pensamos que un monstruo te había llevado! Cuando estábamos jugando a las escondidas, pensé que si me escondía en el armario, no me encontrarían. Pero... Estaba muy oscuro y sofocante. Intenté salir, 
pero la puerta no se abría. ¡Ay! ¡Tenía mucho miedo! Pequeño Rino, es muy peligroso esconderse en el armario. No lo vuelvas a hacer, ¿ok? ¡Ay! ¡Ajá! ¡No lo haré nunca más! Charla de seguridad con el sheriff labrador. Niños, por favor tengan cuidado cuando juegan a las escondidas. Nunca se escondan en un armario o en un baúl. Podrían quedarse sin aire. Y no se escondan en lugares pequeños como debajo del sofá. Podrían quedarse atorados. Las escaleras y los balcones también son peligrosos. Podrían caerse y lastimarse. Recuerden, nunca esconderse en lugares peligrosos. ¿Quién es el conductor problemático? <risa> ¡Brum, brum! <risa> ¡Yay! ¡Wow! ¡Es asombroso! ¡Brum, brum! ¡Auch! ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? Hola, soy el Sheriff Labrador. Uh, ¡Sheriff Labrador! ¡Soy Búfalo! ¡Alguien golpeó mi coche! ¿Qué? ¡Es horrible! No se preocupe, estaremos allí enseguida. ¡Señor Búfalo! ¡Sheriff Labrador! ¡Mire esto! ¡Mi auto estaba bien aparcado aquí! ¡Pero alguien lo golpeó! ¿Oh? ¿Y sabe qué? ¿Oh? ¡Mi auto es nuevo! Uh -oh. Uh -oh. ¡Señor Búfalo! ¿Vio quién hizo esto? ¡Cuando salí del auto! ¡La persona ya se había ido! ¡No vi a nadie! No se preocupe, señor Búfalo. No existe un caso que no pueda resolver. <risa> Por el aspecto de los daños, parece un choque de auto. ¡Ah! ¡Lo encontré! ¿Qué es? Cuando dos autos se golpean entre sí, uno puede dejar una marca de pintura en el otro. Mira esto. Probablemente haya sido un auto de color amarillo brillante. ¿Un auto amarillo brillante? ¡Ah! Creo que el auto de carreras de Leopardo es del mismo color. ¡Oh! ¡Debe haber sido Leopardo! Primero tenemos que investigar. Lo encontraré y... ¡Le preguntaré sobre esto! ¡Leopardo! ¡Sal de ahí! ¡Leopardo! ¡Golpeaste mi auto, no! ¡Cállese, señor Rufano! ¿Yo? ¡Mi auto también fue golpeado! ¿Qué? Mi auto estuvo aquí todo el día y ni siquiera lo conduje. ¡Pero mira esto! ¡Este auto significa mucho para mí! ¡Yo no sabía! ¿El auto fue golpeado aquí adentro? ¡Esto es raro! Señor Leopardo, ah. ¿es ese su hijo? Uh, oh, sí. Él siempre ha querido ser el mejor corredor de autos. <risa> ah. Toby, uh. muéstrame la foto del auto del señor uh. Búfalo. Oh. Mm. <risa> Ambos vehículos fueron golpeados en la parte inferior. No sucede eso cuando dos autos normales se golpean entre sí. ¡Ajá! ¿Qué pasa si... Fueron golpeados por un auto de juguete? Señor Leopardo, ¿dónde está su hijo ahora? No lo he visto desde la mañana. ¡Oh, no! Pequeño Leopardo podría estar en peligro. ¿Qué? ¡Wow! 
El pequeño problemático Era Pequeño Leopardo Pequeño Leopardo No debes conducir tu auto de juguete por la calle nunca más <ríe> Lo siento mucho No lo volveré ¿Oh? a hacer <ríe> Charla de seguridad con el sheriff labrador Chicos, es muy peligroso conducir un auto de juguete en la calle Podrías tener un accidente de tránsito Siempre conduce en lugares seguros y con tus padres a tu lado. ¡Uf! Caballo blanco, el príncipe tira pedos. Mi querida Blanca Nieves, ah. ¿te casarías conmigo? Lo siento, no fue a propósito. Yo solo. ¡Apesta! ¡Apesta! ¡Señor Caballo Blanco! ¡Ayúdame, por favor! Tranquilo, señor Caballo Blanco. ¿Qué sucede? Creo que alguien me tendió una trampa. Por eso sigo tirando pedos. ¿Qué? Por favor, averigüe quién lo hizo. No se preocupe. No existe un caso que no pueda resolver. ¡Ah! ¡Fue él quien me tendió la trampa! ¡Chef Elefante! Estaba totalmente bien antes de subir al escenario. Pero me dio diarrea luego de comer tu pastel. ¡Me estás culpando de tu diarrea! Estoy seguro de que pusiste algo en mi pastel. Por eso es que tengo diarrea. Debes tener envidia de mi hermoso rostro. Y por eso me tendiste una trampa. ¿De qué estás hablando? ¡Elefante! ¿Estás tratando de atacarme? ¡Por favor, arréstenlo! ¡Espera! ¡No fue el señor elefante! ¿Qué? ¡Mira los platos de allí! Mucha gente se comió el pastel. Pero usted es el único que tuvo diarrea. Eso significa que no hay nada malo con el pastel. ¡Exactamente! El sheriff labrador tiene razón, ¿no crees? Hmm. Bueno... Señor Caballo Blanco, ¿qué más comió antes de subir al escenario? Mm, oh, ¿Cebra? ¡Ay! ¡Ya lo recuerdo! Ah. Hmm. <risa> ¡Lo encontré! ¡El señor Cebra me dio un pedazo de pizza! ¡Miren! Sheriff Labrador, estoy seguro de que el señor Cebra ha puesto algo en mi pizza porque quería reemplazarme como el príncipe. ¿Qué? ¡Eso no es cierto! Oh, me tenías envidia, ¿verdad? ¿Qué? Por eso pusiste algo en mi pizza. Si yo me enfermo, entonces tú debes actuar como el príncipe. Oh, yo no hice nada. Oh, yo simplemente nací guapo. ¿Qué culpa tengo? ¿Qué? <risa> yo no lo hice. Tranquilícense, <risa> los dos. Averiguaremos si hay algo malo con la pizza. ¡Déjamelo a mí! <risa> Oh, está bien. No necesito lavarme las manos. Oh, tengo tanta hambre. 
Uh, una dona. Oh. Señor caballo oh. blanco, debes lavarte las manos antes de comer. Oh. <risa> Está bien. No pasa nada. Oh. Oh. Sheriff Labrador, se encontraron muchas bacterias dañinas en la oh. superficie de la pizza. Cebra, fuiste tú. <risa> no puede ser. No oh. fue el señor Cebra. La persona que te hizo tener diarrea eres tú mismo. ¿Qué? ¿Yo? ¿Cómo es posible? Según el informe, la mayoría de las bacterias dañinas se encontraron en áreas donde tus dedos han tocado. Las bacterias eran de tus manos. Oh. Oh. Tampoco te lavaste las manos antes de comer la dona. Las bacterias en tus manos se metieron en tu estómago y por eso tuviste diarrea. Yo... Charla de seguridad con el sheriff labrador. Chicos, hay muchas bacterias en nuestras manos. Lávense las manos antes de comer y después de ir al baño. Jugar al aire libre o utilizar el transporte público. Si no lo hacen, las bacterias pueden entrar en su estómago y pueden enfermarse. Por eso debemos lavarnos las manos regularmente. ¡Woof! 